match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça, ça demande un journal du temps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la SSRC. Euh, J'ai une fois de plus l'honneur ce soir de recevoir euh, euh, mes chers amis euh, David. Bonsoir David. Bonsoir. Fabrice Leblanc qui est de retour euh, après une petite euh, conquête euh, euh, entre voitures, n'est-ce pas Bonsoir, oui, tout va bien. <rire> et puis Fred euh, Bonsoir. Là pour les résultats du week-end et puis Morgane pour les résultats du les matchs du week-end prochain. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Euh, on commence tout de suite bah, donc par toi Fred euh, pour les matchs du week-end. Bah, bonjour à tous, donc, nous commençons les résultats par notre équipe Fagnon en championnat de DH qui se déplaçait à Cormontreuil et une victoire 3 buts à 1 de notre formation. Les seniors 2 écrasent à la maison le FC bar sur aube par le score de 8 à 1. En U17, l'équipe 1 est défait à aube sud OT1 par le score de 4 à 1. Quant à l'équipe 2, elle s'impose une nouvelle fois face à l'entente Plancy Mailly saint étienne par le score de 8 à 0. En U15, l'équipe 1 bat Rosière par 6 à 0 et l'équipe 2 bat Saint pont sainte marie par 5 à 3. En U13, défaite de l'équipe 1 3 à 2 face à Nord-Est au Bois, victoire de l'équipe 2 6 à 3 face à JH Saint-Julien et enfin les féminines qui s'imposent 4 à 2 face au Risset. En U11, l'équipe 1 bat l'étoile Chaplaine par 3 à 0. La 2 fait le nul contre Romilly 3 partout. Et lourde défaite de la 4 face à saint par 14 à 1. En Ufolep, nos seigneurs arrachent le match nul 1 partout face à la police troyenne et reste invaincu dans son championnat. Voilà. Eh ben merci beaucoup Fred. On passe tout de suite au résumé des matchs avec les seigneurs 1. Toi Fabrice je n'étais pas au match, bon, j'ai eu quelques échos du, du match. Euh, apparemment, bon, encore une belle victoire de notre équipe senior 1, qui se comporte vraiment très bien dans ce championnat DHR. Donc, deux buts de DH, on me dit DH maintenant, oui, DH. Donc, deux buts de Daouda et un but de Benjamin Concalves. Donc, c'est vrai que nous avons pris un but sur une égalisation un, un peu stupide, il paraît, c'était un but de gag, mais le principal, c'est la victoire. Voilà, victoire 3-1 de nos seniors 1. Euh, les seniors 2 avec toi, Fred. Oui, bah, les seniors 2, donc euh, avec une équipe de bar sur aube qui se déplaçait en... à 11. Donc, euh, donc euh, bah, ils ont tenu, on... tenu jusqu'à le 2-0. Puis le 3-0, je crois que ça les a achevés physiquement. Ils ont baissé, ils ont baissé. En plus, euh, physiquement, euh, ça commençait vraiment à baisser. Ils ont même fini la partie à 10. Donc, bah, on a déroulé en deuxième mi-temps, quoi. Trop rien à dire. Fabrice, tu étais également au match Oui, bah, il a bien résumé le match. De hein. toute façon, il fallait, fallait tuer le, presque le match en première mi-temps. Puis après, bah, le temps a fait le reste. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un nouveau club hein, qui vient de se monter. Donc, ils ont des soucis de, de joueurs, apparemment. Donc, nous, on ne va pas faire... Euh, la fine bouche, on a leur mis 8 buts, on a pris un pénalty, bon, il n'y avait peut-être pas pénalty, mais c'est pas grave. Le principal en ce moment, c'est de prendre des points. Bravo les gars. Merci Fabrice. Maintenant les U17-1, donc c'était moi. Euh, on a vu une équipe quand même assez jeune hein, sur un premier match de, de championnat. Euh, on a su tenir, on va dire, 10, enfin, 60, 60 minutes euh, euh, bien en place. Et puis ça a craqué un petit peu derrière où on prend deux buts, euh, deux buts rapidement. Et puis un but, sur, un dernier but, un petit peu de dommage, on va dire, euh, pour le 4-1. Hein, mais, euh, mais une belle prestation. Et puis il euh, euh, y, a, y a de l'avenir, je pense, dans, dans cette équipe. Et puis je remercie également Fabrice qui euh, a arbitrer le match en dernière minute puisque l'arbitre et puis l'observateur du, du district euh, ne se sont pas présentés. Voilà, les U17-2 ensuite, victoire 8 à 0 à plan Simaï, ben, y a, je pense qu'il voilà, n'y a rien à dire. Hein. Euh, L'équipe a été très sérieuse du début à la fin, a respecté euh, l'adversaire puisque du coup l'objectif était de ne pas prendre de but, euh, ils l'ont fait, sachant qu'il y a quand même de, de, de bons joueurs on va dire dans, dans l'équipe de plan Simaï. Ils ont réussi à, 
à, à tenir et à rester, à rester sérieux jusqu'au bout. Donc euh, très intéressant également avec euh, euh, trois buts de Mathieu. Marcos pour info, hein, le petit surnom euh, euh, qu'il a dans l'équipe, un but de Samy, euh, deux buts de Clément Cuny, un but de Wissam et puis un but de Guillaume. Donc voilà pour les U17-2, on passe ensuite au U15 avec un résumé d'Ali que va nous faire Fred. Donc euh, les U15-1, victoire dans la poule B de la 2SRC à Rosière 6-0 à 0, avec 50 minutes de non-jeu de la part de notre équipe. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous avons eu du mal à trouver notre jeu et à être combatif au milieu de terrain et devant, même après leur avoir remonté les bretelles à la mi-temps. Il n'y a eu rien d'intéressant jusqu'à la 60 e minute. Nous pouvons nous appuyer sur une défense solide et des adversaires vite découragés. Nous allons, tout mettre dans... nous allons mettre toutes ces lacunes sur le fait que c'est les vacances et que tout le monde savait que c'était une équipe largement à notre portée. Je reste satisfait car la victoire est là. En revanche, je ne suis pas satisfait par la forme et le, par la forme et le jeu que nous avons développé. Donc les buteurs sont Félix 2 buts, comme 1, Mathias 1 et Evic 2. Merci Fred. On repasse tout de suite à toi pour les U15-2 avec un résumé d'Hervé. Donc Hervé, donc, qui suivait les U15-2, donc ils ont gagné 5 à 3. Les buteurs sont Tom, Gauthier, Antoine... Antoine Vion et deux buts de Hugo Mariotte. Ils ont fait une bonne première période, mais un petit coup de mou au début de la seconde période, mais se sont ressaisis au score de 3-3 et ont marqué deux buts en fin de match. Merci Fred, merci Hervé. On passe maintenant au U13 avec toi David. Oui, bonsoir. Donc les U13-1 jouaient à Radonvillier contre Nord-Est au Bois. Euh, D'après ce que Jean-Louis m'a dit, que je n'y étais pas, un match catastrophique. On, on perd 3-2. Alors qu'on pouvait gagner 12 ou 13-2, des occasions, des occasions, mais aucune au fond. A priori, une grosse colère de Jean-Louis. Euh, les U13-2, j'y étais avec Fabrice Roussel, on jouait à Saint-Julien. Euh, on est mené au score au bout de 10 minutes euh, 1-0. Après, on égalise d'une belle, belle frappe lobée au ras du poteau de, de Clément. Donc à la pause, il y a 1-1. Après, on a un petit peu recentré le jeu et puis un peu remis les, les joueurs à leur place. Et puis on a un petit peu plus serré le jeu et déroulé, et à la fin le, le match le fait 6-3. Euh, trois buts de Lucas, euh, deux buts d'Amine, qui était bien placé, pour une fois on l'a félicité, et donc le but de Clément. Merci Fred, voilà pour les U... Euh, pardon David, <rire> voilà pour les U13. Fred, parce que je repasse à toi euh, avec un commentaire de Didier par rapport à nos féminines. Nos féminines qui, euh, une nouvelle fois, ont gagné hein, deux matchs de victoire, si je ne me trompe pas. Donc bravo aux féminines. Et donc Didier nous raconte... Donc Didier nous raconte que nouvelle victoire, 4 à 2 des filles qui se font un nouveau plaisir en remportant un match serré après un long déplacement au Rissé. Super but de Juliette très bien placé, un but de Lucie et deux buts de Maël en contre. Et pourtant, elle n'était que 8 mais toute présente. Félicitations. Eh bien bravo aux filles et puis à Evelyne hein, qui fait progresser cette équipe d'année en année. Euh, ensuite les U11-1 euh, avec un commentaire d'Olivier. Donc Olivier, troisième match de championnat contre l'étoile Chaplaine qui était invaincu. Nous avons remporté le match 3-0, 1-0 à la mi-temps, mais ce fut un match laborieux et assez physique. Nous avons pu compter sur une grosse défense. Les buteurs sont Mathis, 2 buts et Valentin, 1 but. Les U11, 2 avec un commentaire de Stéphanie. Donc Stéphanie, match U11-2 contre Romilly, match décevant, il était largement à notre portée et nous les joueurs n'ont pas su concrétiser et surtout respecter les consignes, on conclut en disant que ce n'était sans doute pas leur jour. Et Fred, ça va encore être <rire> pour toi, euh, l'UFOLEP avec le coach de l'UFOLEP, Fred. Voilà. <rire> Je voulais juste parler un petit peu des débutants parce qu'il y a Didier qui a dit on ne parle jamais des débutants. Bon, j'essaye d'en parler euh, régulièrement. Donc à savoir qu'il y avait un plateau qui était organisé donc, par nous euh, ce samedi, euh, donc avec six équipes euh, de Sainte-Savine-Rivière représentées. Un très beau plateau comme d'habitude euh, dans nos terres. Quant à l'UFOLEP, euh, ben, un, euh, un match très physique. Euh, on est mené rapidement à zéro sur un coup franc qu'on leur donne, une déviation de la tête un peu chanceux, chanceuse. Et on, on, il a fallu se battre jusqu'au bout. On égalise à la 90e minute. Mais voilà, quoi, c'est pas terrible. 
Voilà pour lui, Philippe. Merci Fred, un peu déçu de, de, te, de ton équipe hier. On passe euh, du coup euh, maintenant au, au match du week-end prochain, puisque les résultats sont terminés. Avec toi, Morgan. Donc notre équipe Fagnon accueille Charleville OFC à la Noulutel dimanche 27 à 14h30. Les seniors première division se déplaceront à Souligny pour y affronter la SVPO. Nos féminines se déplacent à Ilomont mercredi 23 à 15h. Et enfin l'UFOLEP se déplacera également à Ilomont dimanche 27 à 9h30. Et eh ben voilà, c'était très court euh, ce soir hein, pour les matchs du week-end prochain. Effectivement, c'est les vacances, donc euh, nos jeunes ne jouent presque pas. Euh, on passe maintenant au jeu avec toi, Fred. Euh, donc, on n'a pas posé de questions avant l'enregistrement du journal, mais la surprise, c'est que c'est toi qui dois donner une question. Euh... <rire> on a improvisé. La bonne blague. Euh... C'est une bonne question. <rire> J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme question Quel est le surnom euh, du buteur qui a mis un triplé en U17 Le surnom du buteur qui a mis un triplé ah bah voilà, en U17. Parce que moi, je sais pas. Il faut bien l'écouter. Donc, n'oubliez pas que la réponse est à mettre sur notre page Facebook lorsque euh, nous marquons euh, euh, la, la, voilà, la, la, la réponse euh, à la question. Euh, et la réponse est bien sûr dans le journal. Donc n'hésitez pas à vous inscrire puisque nous avons encore eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde cette semaine euh, au niveau des réponses puisqu'on a eu euh, une réponse euh, de quelqu'un qui a déjà gagné. Donc s'il continue à jouer, c'est que euh, l'invitation qu'il a eue au match des seniors 1 lui a plu hein, puisque c'est presque VIP. Hein, euh, buvette, entrée au stade pour deux personnes, c'est presque le VIP. Massage, euh, le massage, mais ça c'était en rentrant chez lui je crois. <rire> Donc voilà pour le jeu. Euh, des infos diverses sur le club, est-ce qu'on en a cette semaine avec Fabrice Oui. Hein. Ben, c'est pas une info, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que nous avons beaucoup de joueurs maintenant au club et c'est très bien, on en a de plus en plus. Par contre, il nous manque des dirigeants. Alors on voudrait peut-être lancer un appel ce soir, si vous écoutez le journal et que vous êtes dirigeant dans notre club, il ben, faut vous présenter au stade, eh ben, soit, soit dans n'importe quel stade, si vous avez une équipe préférée quand ils jouent, puis aller voir l'entraîneur et dire « tiens, ça m'intéresse d'être dirigeant ou dirigeante, on a besoin de tout le monde ». Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de travail. Or, les matchs, c'est facile, mais il y a du boulot à côté. Donc, euh, voilà, c'est l'appel que je voudrais faire. Et n'ayez pas peur, c'est facile. Ça vous coûtera un euro à l'année. Et puis, un arrosage, parce qu'il faut arroser ça. D'accord Merci Fabrice. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi, puisqu'en plus, un dirigeant peut passer, comme certains du club, presque 20 heures par semaine. Et certains, une heure. Donc, un petit peu de temps libre, ça peut toujours servir dans une association. Donc euh, pas d'infos euh, diverses euh, sur d'autres euh, équipes, sur d'autres... Non, pour personne. Bah, le journal va... Ah, oh, si, Fabrice, rebelote, il cherche une voiture, oui, ça doit être ça. Oui, une voiture <rire> gratuite. Non, ce que je voudrais dire aussi, c'est que hier en Senior 2, on avait un nouveau joueur qui s'appelle Antonin. Et malheureusement, bah, il s'est déjà blessé au genou. Donc et, il a été donc, aux urgences ce matin et apparemment, il y aura peut-être un petit ligament de touché. Ou, hein, donc on lui cède déjà un prompt rétablissement et c'est dommage puisque ça a l'air d'être un bon joueur, mais qu'il se soigne déjà bien. Allez, courage Antonin. Eh ben, bon courage à Antonin, ce numéro 4 que j'ai aperçu hier, hein, effectivement. Le journal euh, touche à sa fin, ça a été assez rapide. Ah, encore Fabrice, ah oui, parce voilà, que il, sur la voiture, il voudrait que les pneus non, soient neufs. Non, plus sérieusement, je viens de me rappeler bah, que j'avais plus rien à dire. Merci Fabrice. Il ne fout pas la merde dans le journal, c'est bien. Donc voilà, c'est terminé pour cette semaine. Euh, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre vos réponses sur le jeu du journal. Plus on aura de réponses, plus on pourra se permettre de mettre des, de, de jolis cadeaux. Donc euh, soyez fidèles aussi au jeu. Euh, on se retrouve bien sûr sur notre page euh, A2SRC Facebook et puis une page ASSRC non officielle 
Bruxelles euh, dont s'occupe euh, une amie du club euh, et qui met beaucoup beaucoup de photos euh, de, euh, des matchs donc euh, n'hésitez pas non plus à rejoindre, à rejoindre cette page sur Facebook voilà on se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec certainement un invité puisque peu de matchs vont se jouer donc on vous présentera certainement pe certaines personnes du club euh, pour aussi euh, connaître tous les nouveaux voilà on se dit salut oui. Merci à vous une fois de plus d'avoir été présent et puis à très bientôt sur les terrains. Salut